মিডনাইট হরর স্টেশনের সমস্ত গল্প শুনতে চলে আসুন আমাদের নতুন ঠিকানায় mhstation.com শুনতে থাকুন আজকের গল্প আমাকে বাঁচান প্রতিক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া আছে যেমন আপনি হাওয়ায় যদি ঢিল ছুঁড়ে দেন সেটা আবার নেমে আসবে এক টানা বৃষ্টিতে ভিজলে ঠান্ডা লেগে শরীর খারাপ করবে বা বাচ্চা ছেলের হাত থেকে যদি লজেন্স কেড়ে নেন তাহলে সে কান্নাকাটি শুরু করবে আর যদি কাউকে খুন করেন এইখানে হলো সমস্যা যেন যাকে খুন করেছেন সে তো আর প্রতিশোধ নিতে পারবে না তাহলে আইনের চোখে ধরা না পড়লে সত্যি কি বেঁচে যেতে পারে খুনি চলুন জেনে নেওয়া যাক আজকের গল্পে মিড নাইট হরার স্টেশনে আজকের গল্প আমাকে বাঁচান ও মশাই শুনছেন ডাক্তার পাড়ার ভাঙা পাঁচিলটা পেরিয়ে আসতেই কলাটা পিছন থেকে ভেসে এলো প্রথমে খানিকটা ভয়ই পেয়ে গেছিলাম তো আগেও দেখেছি রাস্তা ফাঁকা সামনে পিছনে কোথাও একটা মানুষ ছিল না তাহলে পাঁচিল ডিঙিয়ে নামলো নাকি তো পাঁচিলের ওদিকে তো জঙ্গল পিছন ঘুরতে লোকটাকে দেখা গেল তবে রাস্তাটা অন্ধকার হওয়ায় মুখটা পরিষ্কার বোঝা গেল না আমাকে পিছনে ঘুরতে দেখে আরো খানিকটা পিছিয়ে গেল লোকটা তারপর আমতা আমতা করে বলল এ মানে কিছু মনে করবে না আমার আপনাকে ভীষণ দরকার আমি অবাক হলাম না আমাকে দরকার পড়াটা নতুন কিছু নয় তার কারণটা হলো আমার পেশা খেয়াল হলো এতক্ষণ নিঃশ্বাস নেওয়া হয়নি সেটা নিয়ে বললাম এখানে দাঁড়িয়েও সব হয় না কাল সকালে আসুন পিছন করে আবার হাঁটা লাগাতে যাচ্ছিলাম লোকটা তড়ি ঘড়ি আমার দিকে এগিয়ে এলো মুখ নিচু করে বলল সে উপায় তো আমার নেই কি উপায় নেই আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম মানে দিনের বেলা বেরোনোর কেমন যেন খটকা লাগলো আমার লোকটার গলা আগে শুনেছি বলে তো মনে হয় না চেনা জানা কেউ রসিকতা করছে না তো এই বাড়া দিয়ে থাকো আগে থাকতাম তো এখন কোথায় থাকো এখন আর কোথাও থাকি না দেশটা পাগল ছাগলে ভরে গেল আমি আবার হাঁটা লাগালাম রাত বিরতে আমাকেই পায় এরা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে গোটা কথা কাইনের বই আনিয়ে রেখেছি সেগুলো ঘেঁটে পুরনো কিছু কেসের রেফারেন্স বার করা দরকার একটু পরেই পিঠে আঙুলের ছোঁয়া লাগলো ঘুরে দেখি আবার সেই লোকটা আশ্চর্য এতক্ষণ কিন্তু তার হাঁটার শব্দ শুনিনি এবার আর আমাকে কিচ্ছু বলার সুযোগ দিল না সে নিজে থেকে আগ বাড়িয়ে আমার হাতটা খপ করে ধরে বলল আপনাকে একটা কথাই বলা হয়নি স্যার আমি বেঁচে নেই তো তাতে আমি কি করব মগে যাও আরে মরে তো গেছি তারপরেও আতান্তরে না পড়লে আপনাকে বিরক্ত করতাম না এইবার আমার হাসি পেল লোকটা তার মানে ভূত ভূতে আমি বিশ্বাস করি না বা ভয় পাই না এমনটা নয় কিন্তু এতদিন তাদের সম্পর্কে যা শুনে এসছি এর সাথে তার কোনো মিল নেই রীতিমতো গভে চারা চেহারা বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না দাড়ি গুফ পরিষ্কার করে কাটা ছোট জুলপি এমনকি হাতার তলা থেকে বিপত্তারিণীর কবচ চোখে পড়ল কাঁচু মাচু মুখটার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া হল জিজ্ঞেস করলাম তা ভূতি না হয় হলে কিন্তু আমার কাছে কি দরকার বলতো ভূত ততধিক কাঁচু মাচু মুখ করে বলল আমাকে বচন স্যার আমি বিরক্ত মুখ করে বললাম মরেই যখন গেছো তখন আর বাঁচানো যাবে না অন্য কোনো দরকার থাকে তো বলো এবার যেন আল্লাদে গুলে পড়ল সে আপনাকে আমি কি বলে যে ধন্যবাদ দেব আমি তার কাঁধে একটা হাত রাখলাম নাম কি তোমার ভূতেশ্বর দুপাটি সাদা দাঁত ঝল সাথে বুঝলাম সে নিজেও হাসছে সামনে হাঁটতে হাঁটতে বললাম 
ভূতেশ্বর থেকে ভূত হলে কি করে সে আমার পিছু নিল মন দিয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে বলল প্রথমে ভেবেছিলাম ঘুমের ঘরে হার্ট অ্যাটাক পরে বুঝলাম তা নয় প্ল্যান করে খুন করা হয়েছে আমাকে সে কি খুন আমি চমকে উঠলাম কে খুন করেছে জানো ভূতেশ্বরের মুখ এবার আরো গম্ভীর হয়ে গেল জানি আমার বউ আমি এতক্ষণ ব্যাপারটাকে মজার ছলেই নিচ্ছিলাম এখন বুঝলাম ঘটনাটা গুরুতর বউই যদি তাকে খুন করে থাকে তাহলে সেই খুনের নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে সে কথা পরে জিজ্ঞেস করা যাবে না আপাতত জিজ্ঞেস করলাম তা বুঝলে কি করে সেই খুন করেছে এমনিতে আমার সাথে মোটে ভালো ব্যবহার করত না সেবার আচ্ছ খিটির খিটি তিন দিনে খেয়াল করেছিলাম তার আচার ব্যবহারে কেমন পরিবর্তন এসছে তখন থেকেই সন্দেহ হয়ে গেছিল কিন্তু আমাকে যে বিষ দিয়ে খুন করবে সেটাই ভাবতে পারিনি খুন থেকে যেমন উঠি সেদিনও তেমনই উঠেছিলাম আয়নায় চুল আসলে গিয়ে দেখলাম ছায়া পড়ছে না প্রথমটা ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল পরে দেখলাম সেটাই সত্যি কথাগুলো শুনতে শুনতে কেমন যেন মায়া লাগলো লোকটা সত্যি বেচারা অকালে বাড়ির লোকের হাতে বিমাক্কা খুন হতে কারই বা ভালো লাগে কিন্তু সে তোমায় খুন করলো কেন বলতো ভূতেশ্বরের মুখটা অন্ধকারেও যেন কঠিন হয়ে উঠল বেশ বুঝতে পারলাম কিছু একটা ঘটনার কথা মনে করে তার ধোঁয়াটে শরীরে যন্ত্রণার ঢেউ খেলে যাচ্ছে আমি আমি তার পথে কথা হয়েছিলাম যে ওই চালা সীতানাথকে আমি ছাড়ো না খুন করে ফেলবো সবাই একদম খুন করে ফেলবো বুঝলাম সীতানাথ নামে কারোর সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে স্বামীকে খুন করেছে তার বউ তার মানে ব্যাপারটা যে খালি অলৌকিক তা নয় গুপ্ত প্রেম ত্রিকোণ প্রেম খুন এবং প্রতিহিংসার মতো মশলাদার অ্যাঙ্কেলও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কেস হিসেবে দিব্যি সাজানো যায় মুশকিল শুধু একটাই এই ভূতের জবানবন্দি তো আর আদালতে দাখিল করা যাবে না তো এখন তুমি কি চাইছো প্রশ্নটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে উঁকি মারছিল আমার মনে আমি বিচার চাই ওদের দুজনকে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাই আমি কুখ্যাত অপরাধীরা খোলা বাজারে খুন ধর্ষণ করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা কাঠপিঁপড়ের মতো মানুষ মেরে ফেলছে তাদের ফাঁসি হচ্ছে না তুমি কোন হরিদাস যে তোমায় খুন করে ফাঁসি হবে খুব বেশি হলে কয়েক বছর জেল হতে পারে তার বেশি আসা নেই আবার কেমন যেন মুসিটে পড়ল ভূতেশ্বর এতক্ষণ যে জিঘাংসার আগুন তার মুখে ঝুলছিল সেটা দপ করে নিভে গেল তাহলে উপায় আমি ভেবে চিনতে বললাম তুমি ভূত যখন তো নিজে হাতেই খুন করতে পারো মানে দু হাতে গলা টিপে খুন করে ফেললেই হলো সে মাথা নাড়ল সে উপায় নেই যারা আমাকে দেখে ভয় পাবে তাদেরকে দেখাই দিতে পারবো না খুন তো দূরের কথা বটে ভূতেদের রাজ্যের তবে এই নিয়ম সব ভূত নয় শুধু ছেলে ভূতেদের জন্য মেয়ে ভূতেরা ইচ্ছা মতো দেখাও দিতে পারে খুনও করতে পারে সে কি এ তো পার্সিয়ালিটি মানে ছেলে ভূতেদের এগেনস্টে ডিসক্রিমিনেশন শুধু তাই ছেলে ভূতেরা যেন ভূতই না গল্পে কবিতায় সিনেমায় ভূত মানি সে মেয়ে কেন আমরা কি মই না না ভূত হয় না কথাগুলো কিন্তু একদিক থেকে ঠিকই আমি ভেবে চিনতে দেখলাম লোকটা জীবন ও মৃত্যুতে নানা রকম বঞ্চনার শিকার হয়েছে সামনে তাকিয়ে দেখলাম বাড়ি প্রায় কাছাকাছি এসে গেছি পাশ ফিরে অল্প হেসে বললাম দেখি কি করতে পারি তোমার জন্য এই ঠিকানাটা আমায় লিখে দিয়ে যাও আর তোমাকে দরকার হলে পাবো কি করে রাস্তার আলো লোকটার মুখের এক পাশে এসে পড়েছে গালের কলবে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে এসেছে এর আগে হয়তো সাহায্যের আশ্বাসও কেউ দেয়নি তাকে তাড়াহুড়ো করে সেটা মুছে ফেলে বলল আমি আপনার পাশেই থাকবো স্যার 
সামনে নিজের আততাই কে দেখতে চায় না সে গেটের বাইরে হাঁটু গেটে বসে পড়ল আমি দরজা খুলে ভিতরে এগিয়ে এসে দরজায় টোকা দিল দরজার ওপার থেকে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল তারপরে খুলে গেল দরজাটা যে নারী চরিত্রটি দরজা আগলে দাঁড়ালো তাকে বর্ণনা করতে ফরাসি ভাষায় একটা উপযুক্ত শব্দ আছে ফেম ফেটাল যার কাছাকাছি বাংলা প্রতিশব্দ কুহো কিনি এই মুহূর্তে তার ডাগর ডাগর চোখের কোনায় যে অভাব বৃদ্ধ উদ্বেগ খেলা করছে সেটা মুহূর্তে শয়তান সুলভ ক্রুডতায় ছেয়ে যেতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল সে এটাই কি ভূতেশ্বর লেট ভূতেশ্বর পাঠা সেই বাড়ি হ্যাঁ আমি ওনার স্ত্রী বলুন এই তো বিশেষ দরকার ছিল ভিতরে আসতে পারি আসুন মেয়েটি দরজা থেকে সরে যেতে আমি ভিতরে ঢুকে এলাম বেশ পরিপাটি করে সাজানো ঘর তোর ঢুকেই ডান দিকে একটা সোফা চোখে পড়ল মৃত্যুর পর ওখানেই পড়েছিল ভূতেশ্বরের দেহ সেটার দিকেই হাত দেখিয়ে আমায় বসতে বলল সে আমি বাক্য ব্যয় না করে বসে পড়ে বললাম আমাকে আপনি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার বলতে পারেন তা আপনাকে কি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার বলেই ডাকবো আমি হাসলাম না আমার নাম সত্য হালদার সোফার উল্টো দিকে বসে পড়ে সে চোখ কিন্তু আমার দিক থেকে সরে না অচেনা মানুষের দিকে এমন এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ক্ষমতা সবার থাকে না আপনি তার মানে সোমা পাকড়াশি ঘরের চারদিকে তাকিয়ে আরেকবার ভালো করে লক্ষ্য করলাম আমি সামনে একটা বইয়ের র্যাক তাতে বাংলা ইংরাজি দুটো ভাষার বই চোখে পড়ল বেশিরভাগই গোয়েন্দা বই মনে হচ্ছে আপনি পড়েন সেদিকে তাকিয়ে আবার মাথা নামিয়ে নিলেন সোমা পাকরাস না উনি পড়তেন আচ্ছা ভূতেশ্বর বাবু কেন সুইসাইড করলেন বলুন তো আমি ঠিক জানি না তবে ব্যবসা ভালো যাচ্ছিল না বাজারে দিনা প্রচুর জমেছিল রাসায়নিকের একটা ফ্যাক্টরি ছিল ওনার হ্যাঁ আর সেখান থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন স্টিচ নিয়ে হ্যাঁ যেদিন উনি আত্মহত্যা করেন না কি সেদিন আননাচারাল কিছু লক্ষ্য করেছিলেন তেমন কিছু না ব্যবসা নিয়ে এমনি আপসেট থাকতো পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করেন শেষ প্রশ্নটা কানে যেতেই তার ঠোঁটের কোনায় আলগা একটা হাসি খেলে গেল মুখের উপর থেকে চুলগুলো কানের পাশে সরিয়ে মাথাটা আমার দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল আপনি কি আমাকে সন্দেহ করছেন না আচমকা এই প্রশ্নটার জন্য আমি তৈরি ছিলাম না সামলে নিয়ে বললাম ঘটনাটা যদি আত্মহত্যা না হয়ে খুন হয় তাহলে আপনি তো একমাত্র সাসপেক্ট এতক্ষণে সোমা পাকরাশির মুখ থেকে হাসি মুছে গিয়ে আমার একটু আগের কল্পনা করা সেই শয়তানি দৃষ্টির ঝিলিক খেলা করছে সেটা না সরিয়েই উঠে পড়ল সে আপনি চা খান তো খাই এখন খাব না কেন ভয় পাচ্ছেন হ্যাঁ পাচ্ছি কিন্তু চায় নয় তাহলে জানি না কেন আমার মন বলছে আপনাকে সমঝে চললেই লাভ আছে ক্ষতি নেই বইগুলো দেখব হ্যাঁ দেখুন না আমি উঠে বইয়ের র্যাকের দিকে এগিয়ে গেলাম ফেলুদা বোমকেশ থেকে শুরু করে ফাদার ব্রাউন অতি সবই আছে তার মধ্যে একখানা বই দাঁড় করিয়ে নয় অন্য বইয়ের উপর আর করে রাখা আছে বুঝলাম গৃহিণী বইয়ের থেকে গাছপালার যত্ন বেশি নিয়ে থাকেন 
যে বইটা পড়তে পড়তে ভূতেশ্বর মারা গেছে সেটা এখনো তাকের ভিতরে গুছিয়ে রাখা হয়নি বইটা হাতে তুলে নিলাম আমি সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সোমা পাকরাশি আপনি লেগে যাচ্ছেন কেন ক্ষমতা আত্মহত্যাও এক ধরনের খুন গন্ডগোল শুধু একটাই কি বড় কিছু নয় তবে দিনার দায়ে জর্জরিত হয় মানুষ টিচিন খেয়ে মরেছে এরকমটা খুব একটা শোনা যায় না তার থেকে নিকোটিন বা আর্সেনিক বেশ সহজলভ্য তাছাড়া অন্য বিষের তুলনায় স্ট্রিচিন বেশি যন্ত্রণাদায়ক অনেক সময় শরীর নিজে থেকেই বমি করে বার করে দেয় দ্রুত পায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে সোমা পাকরাশি তার মুখের প্রতিটা কোনা থেকে একটু আগের অসহায়তা বিলুপ্ত হয়েছে কে নিয়োগ করেছে আপনাকে মৃত স্বয়ং আমি জামার পকেটের ভিতর হাত ঢুকিয়ে ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটা কাগজ বের করে আনলাম সেটা তার দিকে এগিয়ে দিলাম তাতে বড় বড় অক্ষরে গোটা গোটা করে লেখা আছে আমার স্ত্রী আমাকে খুন করতে চলেছে আমাকে বাঁচা এই প্রথম সোমা পাকরাশির মুখ নিচের দিকে নেমে এলো গলকণ্ঠটা কয়েকবার ওঠা নামা করলো বুঝলাম মুখ নামিয়ে কিছু ভেবে নিচ্ছে সে তার গলকণ্ঠের গতি আর একটু দ্রুত করতে বললাম হাতের লেখাটা মিলিয়ে দেখে নিন তাতেও যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে কোন হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট দরকার নেই তার কাগজটা আমার হাতে দিয়ে আবার সোফার দিকে ফিরে গিয়ে বসে পড়েছে আমি বইয়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে তার দিকে তাকিয়ে বললাম আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না খুন করতে পারেন বলে আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বলতে চাইছি এই শোকেসের বইগুলো আপনি ভালো করে পড়ে দেখেননি দেখলে অন্তত স্ট্রিচনিন দিয়ে আত্মহননের থিওরিটা খাঁড়া করতেন না কথাটা বলতে বলতে তার দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছি আমি মানুষের শরীরের একটা বিশেষ জায়গায় এক টানা তাকিয়ে থাকলে তাকে খুব তাড়াতাড়ি নার্ভাস করে দেওয়া যায় কপালের যেখানটা থেকে চুল শুরু হয়েছে সেই লাইনটা বরাবর সেই দিকেই তাকিয়ে থাকলাম আমি ব্যাপারটা কাজে দিল আমার চোখের দিকে একবার তাকিয়েই মাথা নামিয়ে নিল সে একটা কাগজের পাতা আর স্ট্রিচনিনের ভুল প্রয়োগ তাকে এতটা ফাঁপড়ে ফেলে দেবে তা আমিও ভাবতে পারি ধীরে ধীরে মুখ তুলল সে আপনাকে আমার কিছু জানানোর আছে সোমা পাকরাশি দুটো রূপ এতক্ষণে দেখেছিলাম এই তৃতীয় রূপটা দেখা মাত্র আমার চোখ ঝলসে গেল শূন্য দৃষ্টি দু চোখে হাত দুটো কোলের উপর জড়ো করা নিচের ঠোঁট দুটো যেন উত্তেজনায় কাঁপছে আমি চুলের কোড়া থেকে চোখ সরিয়ে নিলাম কি জানাতে চান স্বীকারোক্তি হ্যাঁ কিন্তু এখানে নয় তাহলে থানায় সোফা থেকে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এলো সে চোখে এখনো সেই শূন্য দৃষ্টি হাতের সার বাঁধা চুরিগুলো খিলখিল করে হেসে উঠল যেন থানা পুলিশ ডেড বডি সাসপেক্ট এসবের বাইরে অন্য কিছু চেনেন আপনি মিস্টার প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর আমার খুব কাছে সরে এলো সে জানি না কেন মনে পড়ে গেল এই ঘরেই কিছুদিন আগে একটা ডেড বডি শোয়ানো ছিল সেটা ভেবে ই হয়তো অস্বস্তি হতে লাগলো আমার না চিনি না আমি চিনি পুরনো কবরস্থানটার পাশে একটা ছোট ডোবা আছে সেটার ধারে কাল বিকেল সাড়ে পাঁচটায় চলে আসুন কেন বলুন তো রহস্যময় একটা হাসি তার মুখ চুড়ে খেলে গিয়ে ঝকঝকে সাদা দুপাটি দাঁত ঠোঁটের ফাঁক আড়াল করে কি যেন ঠেকে দিল বিষ দেব তোমাকে ভূতেশ্বরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাগানটা পার হতেই তাকে দেখতে পেলাম মুখে সেই কৃতার্থ হওয়ার হাসিটা সাগ্রহে এগিয়ে এসে বলল 
दस्वीकार कर डोबार धारे सन्धे अंधकार नेमे पड़े आगे जैगा जमजमाट थे इदानी बड़ एक क्यों आसे ना सीमेंटर पुरानो कतगुल बेच एदिक छड़ानो मशारे मोटे हावए भेसे बेड़ाते हाथ लम्बा पुकुर आनते जरा भय पा तर देखा पर्त दी घाड़ मटकाते परे कि ना से कथा भूतेश्वर के जिज्ञेस करते बेपार मे भूते एकम्र इख्तियार ऐले से क्षमता नहीं किचुक्षण मन एक प्रश्न घूरपा खा से जिज्ञेस कर बस लच्छा तुम्हार बऊ जो तुम्हें देखे भय पा ही घरे जानले मैं देखे तो भीतु बोले मन है ना अरे अन्न कि भय पाए ना पुतुल भूत मान जंगल कथार उत्तर और दिलना पुतेश्वर कारण एक दूरे डालपाल पायर शब्द अनुभव कर लेंचर पास भारि पायर स्रोत दूर प्रान दिखे भेसे मिलिए गल कैक सेकेंड पर ही सोमा पकड़ाशी पास दाड़े सरि एक गल एक पाका क्रिमिनल बड़ गुण हल पांचुअलिटी पाका क्रिमिनल नई नितान बाध्य चुप कर बस थे जलर ऊपर धीरे धीरे अंधकार जमा हमारे एक तला बाड़ी गुल आलो जले उठे एक आजकल तो खुन कर ले फांसी टी है ना तब लोपी खेते होते कि मानुष जीवन टाइम जेलखान मत हो जाए 
प्रसंग ना घोड़ाले नार खून कर ठीक कारण टाइम तो त्रिकोण प्रेम शेष प्रश्न मेटा कैक सेकेंडर चमके उठे मुखे कसते देना से मुख अन्न पास फिर आनी तोट शहर सब बेपार छपा थे ना नीचू गलायर खुन मोटी जस्ट पचंद हतो ना से माथा नाड़ातेम एर फिर शस्ती कत बेड़े पे भेबे देखे एक बार पुतेश्वर बेचे नहीं सम्पर्क अपनी जेको अभिजोग आनले ही मिथ्ये प्रमाण करा कष्ट पाली बेड़ाते भलो लगे ना एक चुप कर बस भावल डोभाटार जल स्थिर हो दाड़ी आर् शांत बुक धीरे धीरे ढेके फिल से अंधकार उदास चुखे आचमक्र आलो फुटे उठल कारण इन चारपाशे क्यों नहीं आपना के गोला टीपे खून कर बडी डुबार चले बेचारेटे बस लो बुक दूर दूर करते लगल मन हल बतास जान भारी उठसे थेमे गुल आचमका उत्तेजन खिलखिल कर मजार एक घटना घटते चले হাসতে হাসতে আমার গলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বলল এরকম ভাব লাগান তাই গোয়েন্দাগিরি করবেন আপনি হাত দুটো সরাতে পর্যন্ত পারলেন না আমার মুখে কথা ফুটতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো বললাম ঠিক তা নয় কিছু একটা ছিল আপনার চাহনিতে কি ছিল জানি না অনেকটা সাপের মতো এবার তার মুখ থেকে হাসি মুছে গিয়ে অভিমান ফুটে উঠল শেষ পর্যন্ত সাপ বললেন আমাকে ভারী অন্যায় আপনাকে না চোখ দুটো কেমন যেন ক্রাশ করছিল আমাকে তাহলে আর বেশিক্ষণ মিশবেন না আমার সাথে নইলে পুরোপুরি ক্রাশ করে ফেলব এবার টেপরে কাঁধারটা বের করুন কাঁধের ছোট ব্যাগটা খুলে আমি সেটা বের করতে করতে বললাম আপনার জবানবন্দি রেডি बोझार क्षमता को जजेल मन टेप आगे बोल एक समय भेबे नी चाहिए अपन बड़ शस्ती हक रेकर्डर सुइचा चाली दिए बोलम 
আপনি তো আরো সম্মানজনক নয় কি সোমা পাকরাশির মুখ বেয়ে রক্তের মতো সন্ধ্যের অন্ধকার নামছে সেই অন্ধকার অবয়ব থেকে কয়েকটা শব্দ ভেসে এলো সাপ বলতে পারেন আর তুমি বললেই দোষ যে খুনগুলো বিষ দিয়ে করা হয় তার তদন্ত করতে গেলে ভারী মুশকিল হয় খুনটা যে কখন করা হয়েছে ফাঁদটা ঠিক কখন পাতা হয়েছে তা বুঝতে গিয়ে কাল ঘাম ছুটে যায় ফলে খুনিরও বেশ খানিকটা এলিবাই জুটে যায় পারফেক্ট মার্ডার বলে একটা শব্দ গোয়েন্দা মহলে চালু আছে যদিও পৃথিবীর তামাম গোয়েন্দা ও খুনি মিলেমিশে আজ অব্দি আবিষ্কার করতে পারেনি সেই পদ্ধতিটা ঠিক এই কারণেই সোমা পাকরাশির উপর আমার আগ্রহ তিন দিন বাড়ছে ঠান্ডা মাথায় আটঘাট বেঁধে প্রায় নিখুঁত একটা খুন যে সে করতে পেরেছে তাতে সন্দেহ নেই শুধু মুশকিলটা হয়েছে মৃত ভূতেশ্বর পাকরাশি যে পরলোক থেকে ফিরে এসে বদলা নেবার চেষ্টা করবে সেটাই সে বুঝতে পারেনি তার সাপের মতো চাহনি ধীরে ধীরে বশ করেছে আমাকে তার খিলখিলে হাসির ছলনা আমাকে মরিচিকার মতো আকর্ষণ করেছে আমি জানি সে খুনি প্রয়োজন পড়লে আমাকেও খুন করতে একবার হাত কাঁপবে না তার তা মাকর সার যার লক্ষ্য করে বসীভূত পতঙ্গের মতো ধেয়ে গেছি আমি এ মাসে ইদানিং ভূতেশ্বর যেন একটু বেশি উতলা হয়ে পড়েছে খুনিকে গোড়াদের ওপারে না দেওয়া অব্দি তার শান্তি নেই সপ্তাহে অন্তত দুবার দেখা হয় আমাদের বেশিরভাগ সময় ভূতেশ্বরের চোখ এড়িয়ে তাকে ভয় পাই না তাও কেমন যেন অস্বস্তি হয় দিন রাত তার উপস্থিতি আমি বুঝতে পারি অনেক সময় হয়তো অজান্তেই আমাদের অনুসরণ করে সে আজও খুশি মনে বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে দরজার বাইরে বেরোতেই ভারী গলায় প্রশ্ন ভেসে এলো যাচ্ছেন কোথাও একটু ইতস্তত করলাম আমি সত্যি কথাটা লুকিয়ে আর লাভ নেই হ্যাঁ এই এই তো তোমার বাড়িতেই কেসের ব্যাপারে বলতে পারো কথাটা বলে আমি দ্রুত পা চালালাম ঘাড়ে একবার বুধ চাপলে আর সহজে নামতে চায় না আপনি তো আমার কথা শুনতেই চাইছেন না তোমার আর বলার আছে তাই বাকি বলার না স্যার প্রতিশোধ নেওয়ার আছে একটু বিরক্ত হয়ে আমি বললাম মরে যখন গেছ তখন এসব জাগতিক ব্যাপার নিয়ে ভেবো না মৃত্যু মানে হলো মুক্তি বলো তো পিন্ডি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি বলেন কি খুব নিয়ে মেয়ে ছেলেটা আমাকে বেমালুম খুন করে দিল আর আপনি মুক্তির কথা বলছেন আমি তার দিকে ঘুরে একবার চারপাশ দেখে নিলাম খালি হাওয়ার সাথে কথা বললে কেউ দেখে ফেললে পাড়ায় পাগল বলে বদনাম রুটে যাবে আচ্ছা আচ্ছা তুমি ভাবো ও যদি জেলেও যায় তাতে তোমার তো কিছু লাভ হবে না বেশ বুঝতে পারি আমার কথাবার্তায় খেঁপে উঠছে ভূতেশ্বর হাওয়ার স্রোতে যেন ছোটখাটো একটা ঝড় উঠেছে চাপা কিন্তু মিশমিশে গলায় আচমকা বলে উঠেছে আর আপনাকে যদি আমার মতো মুক্তি দিয়ে দিই আমি তখনও কি একই কথা বলবে আমাকে কি তুমি ভয় দেখাচ্ছ যদি তাই দেখাই দেখিয়ে কোনো লাভ নেই আমার ঘাড় যে তুমি মটকাতে পারবে না তা তুমি নিজেই বলেছ হ্যাঁ তোমার স্ত্রী তো দেখতেই পায় না তোমাকে আপনি তবে আমার কথা শুনবেন না ভেবে দেখতে পারি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে এলাম আমি পিছন থেকে আবার হাওয়ার সনসন শব্দ শোনা গেল আপনি আমার সাথে বেইমানি করলেন স্যার বেইমানি করলেন হালকা শাসানিটায় গুরুত্ব না দিয়ে এগিয়ে এলাম আমি সে কিন্তু আসতে লাগলো আমার সাথে সাথে কানের কাছে বাতাসের শব্দ বেড়ে উঠছে ফিসফিসে গলার স্বর শোনা গেল আমি কিন্তু আপনাকে একটা মৃত্যু বলেছিলাম স্যার হাওয়ার ঝাপটায় ধুলোবালি উঠতে শুরু করেছে কোন রকমে মুখ খুলে বললাম কি মিথ্যে সেটা বলতে পারি কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে আপনাকে 
আমি মাথা দোলাতে হাওয়ার স্রোত আমাকে আরো বেশি করে চেপে ধরল ঠান্ডায় আমার গা শির করতে লাগলো ও কি আপনাকে কোনো প্রস্তাব দিয়েছে কিসের প্রস্তাব আপনি জানেন কিসের প্রস্তাব দু মিনিট চুপ করে থেকে আমি আবার সদর্থক মাথা দোলালাম ভেবেছিলাম রেগে উঠবে ভূতেশ্বর অথচ অবাক হয়ে দেখলাম ফল হল ঠিক উল্টো ঠিক ঠিক করে হাসির শব্দে যেন ভরে উঠল চারপাশ অর্থাৎ কিছু একটা কারণে বেজায় খুশি হয়েছে সে ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুত আমি খানিকটা এগোনোর চেষ্টা করলাম কিন্তু পা আটকে গেল আবার আগের মতো প্রশ্ন ভেসে এলো সেই সীতার আটকাও গেল আর আমিও গেলাম এক ঢিলে দুই পাখি মরল তা আপনি কি জবাব দেবেন স্যার কিছু কিছু ভাবিনি এখন হাওয়ার স্রোত এখন কমে এসছে ঝড়টাও থেমে গেছে আমার অস্বস্তিটা বেড়ে উঠছে ক্রমাগত মাটির রাস্তার উপর দিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে এলাম আমি পিছন থেকে আবার বজ্রগম্ভীর হুঙ্কার শোনা গেল দাঁড়ান সত্যি কথাটা আপনাকে বলার সময় এসছে এক পা এক পা করে আমার দিকে এগিয়ে এলো সে চারপাশে কেউ কোথাও নেই আমার মাথাটা ও কেমন যেন ভো ভো করছে কি মিথ্যে কথা বলেছে সে আমাকে সব থেকে বড় প্রশ্ন হলো এখন সে খুশি বা হচ্ছে কেন আমার পা বে ফাঁসের মতো কিছু একটা উঠে আসছে সাপের মতো ঠান্ডা তার শরীর পেট বুক ছাড়িয়ে ক্রমশ মুখের কাছে উঠে এলো সেটা ঋণ ঋণে গলার কয়েকটা শব্দ ভেসে এলো বাড়িটার সামনে পৌঁছে দেখলাম বাইরে ফুল গাছের যত্ন নিচ্ছে সোমা আমাকে দেখেই তার মুখে একটা অকৃত্রিম হাসি ফুটে উঠল জলে জারটা নামিয়ে রেখে আমার দিকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে এলো সে আমি ফুল গাছের দিকে একবার চোখ ফুলিয়ে নিয়ে বললাম স্পাইডার লিলি মনে হচ্ছে এলিমিস তো আর এখানে পাওয়া যায় না উনি এনেছিলেন তবে আমি এতদিন যত্ন না করলে ফুটত না মানে রাকুলা ভ্যাম্পায়ার কি আমাদের खुले पड़ते लगल से धीर पाए बस पड़ल তারপর ভুরু কুচকে 